শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমি ওয়েব স্ট্রম দিয়ে নতুন একটি রিয়াক্ট নেটিভ প্রজেক্ট তৈরি করব এবং সেটিকে আমার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে আমি রান করব রান করে আমার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের স্ক্রিন শেয়ার করে এখানে কম্পিউটারে আপনাদেরকে আমি দেখাব তো ওয়েব স্ট্রম যে আইডিটি এই আইডিটি আপনি গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন গুগলে সার্চ করলে ওয়েব স্ট্রমের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনি ওয়েব স্ট্রম ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো ওয়েব স্ট্রম কিন্তু কোনো ফ্রি আইডি না এটা একটা পেইড আইডি তো আপনি যদি ইন্টারনেটে সার্চ করেন তাহলে ওয়েব স্ট্রমের ক্র্যাক পেয়ে যেতে পারেন আর আপনি যদি ক্র্যাকের ঝামেলা নিতে না চান সেক্ষেত্রে আপনি ওয়েব স্ট্রমের যে ট্রায়াল ভার্সন এই ট্রায়াল ভার্সনটাই ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন আর এরপরে যখন আপনার ট্রায়াল ভার্সন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি ওয়েব স্ট্রম আন ইনস্টল করে দিয়ে আবার ওয়েব স্ট্রমের অন্য কোনো ভার্সন আপনি ডাউনলোড করে যদি আবার ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে আবার আপনি তিরিশ দিন পেয়ে যাবেন এভাবে অল্টারনেটিভলি আপনি ওয়েব স্ট্রম দিয়ে কাজ করে যেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো ওয়েব স্ট্রম আমি অলরেডি ডাউনলোড করেই রেখেছি আমি জাস্ট এটাকে এখন ইনস্টল করব এটার উপরে ডাবল ক্লিক করলাম দেন ইয়েস দেন নেক্সট দেন এটা আমি আমার সি ড্রাইভে ইনস্টল করছি নেক্সট তো ওয়েব স্ট্রম ইনস্টল করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে এই যে ক্রিয়েট অ্যাসোসিয়েশনস নামে যে অপশনটা আছে এই অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে জাভাই স্ক্রিপ্ট সি এস এস এইচ টিম এল জে সোন এই সবগুলো আপনি অন করে দেবেন এই সবগুলো যদি আপনি অন করে দেন তাহলে ওয়েব স্ট্রম খুব ভালোভাবে জাভাই স্ক্রিপ্ট সি এস এস এইচ টিম এল জে সোন এই যে অ্যাডনসগুলো এগুলোকে সে অ্যাসোসিয়েট করে নেবে তাহলে পরবর্তীতে আর আপনাকে কোনো ঝামেলা নিতে হবে না দেন আমি নেক্সট করছি নেক্সট করে ওয়েব স্ট্রমকে ফাইনালি আমার পিসিতে ইনস্টল করে দিচ্ছি ওকে ফাইন আমার ওয়েব স্ট্রম ইনস্টল হয়ে গেল এখন ওয়েব স্ট্রমকে আমি ফার্স্ট টাইম রান করছি তো ফার্স্ট টাইম যখন আপনি ওয়েব স্ট্রমকে রান করবেন তখন ওয়েব স্ট্রম এখানে কনফিগার করতে চাইবে তো এখান থেকে আমি কোনো কনফিগারেশন এখান থেকে নিয়ে আসবো না এই জন্য আমি এখান থেকে ডু নট ইম্পোর্ট সিটিংস এই অপশনটি রেখে আমি এখান থেকে ওকে করে দিচ্ছি দেন এখানে এরকম একটি স্প্ল্যাশ স্ক্রিন আসবে তারপরে আপনাকে থিম সিলেক্ট করতে বলবে তো এখানে আমি লাইট থিমটাই সিলেক্ট করে দিচ্ছি সিলেক্ট করে দিয়ে আমি অন্যান্য যে স্টেপগুলো আছে সেই স্টেপগুলো এখান থেকে স্কিপ করে চলে যাচ্ছি দেন এটা হচ্ছে ওয়েব স্ট্রমের স্প্ল্যাশ স্ক্রিন স্প্ল্যাশ স্ক্রিন যাওয়ার পরে এখানে আমাকে থার্টি ডেজের জন্য ইভোলুয়েট করতে বলছে তো এখান থেকে আমি ফ্রি ট্রায়াল ভার্সন যেটা সেই ট্রায়াল ভার্সনে যাচ্ছি দেন এভ্যালুয়েট দেন কন্টিনিউ করছি ওকে ফাইন আমার ওয়েব স্ট্রম ইনস্টল হয়ে গেল তো ওয়েব স্ট্রম এখানে ওপেন যখন আপনি করবেন আমি আবার এটাকে কেটে দিয়ে আবার ওপেন করছি ওয়েব স্ট্রম যখন আপনি ফার্স্ট টাইম ওপেন করবেন তখন তো স্প্ল্যাশ স্ক্রিন আসবেই দেন স্প্ল্যাশ স্ক্রিন চলে যাওয়ার পরে ফার্স্ট টাইম যে উইন্ডোটি আসবে সেটি হচ্ছে এই উইন্ডো তো এই উইন্ডো থেকে আমরা ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট নামে যে অপশনটি আছে এই অপশনটি ব্যবহার করে আমরা রিয়াক্ট নেটিভের প্রজেক্ট তৈরি করব তো ওয়েব স্ট্রম রিয়াক্টের জন্য খুবই ভালো এ কারণে ভালো যে আপনি যদি ওয়েব স্ট্রম দিয়ে রিয়াক্টের কোনো কাজ করেন সেটা রিয়াক্ট জেএস হতে পারে রিয়াক্ট নেটিভ হতে পারে সব কিছুই খুব ভালোভাবে কাজ করবে খুব ভালোভাবে সাজেশনগুলো দেবে ইরোর ফাইন্ডিং করবে প্লাস দেবাগিং থেকে শুরু করে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা রান করা সব কিছুই ওয়েব স্ট্রমে একেবারে খুবই ইজি এবং খুবই ভালো তো আমি ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট এই অপশনে যাচ্ছি তো ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট অপশনে যাওয়ার সাথেই এখানে খেয়াল করে দেখুন এখানে রিয়াক্ট নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য এখানে বাই ডেফল্ট অপশন দেওয়াই আছে এবং রিয়াক্ট জে এস দিয়ে কাজ করার জন্য এখানে বাই ডেফল্ট অপশন দেওয়াই আছে এমনকি তাই নয় নোট জেএস বলুন অ্যাঙ্গুলার বলুন বুট স্ট্রাফ বলুন সব কিছুর জন্য এখানে বাই ডেফল্ট অপশন দেওয়াই আছে তো আমরা শিখছি রিয়াক্ট নেটিভ এ কারণে আমি এখান থেকে রিয়াক্ট নেটিভ সিলেক্ট করছি রিয়াক্ট নেটিভ সিলেক্ট করে আমার এখানে প্রজেক্ট লোকেশন বাই ডেফল্ট যেটা সেই লোকেশনেই আমি প্রজেক্ট দিচ্ছি দেন এখান থেকে আমি ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করছি তো ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করলেই হবে কি রিয়াক্ট নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য যে টার্মিনাল কমান্ড সেই টার্মিনাল কমান্ড আর আমাদের লিখার দরকার নাই এখানে টার্মিনাল কমান্ড হবে কি অটোমেটিক্যালি এক্সিকিউট হবে এক্সিকিউট হয়ে এখানে নতুন প্রজেক্ট তৈরি হওয়া শুরু করবে এবং রিয়াক্ট নেটিভের বয়লার প্লেটের জন্য যে প্রয়োজনীয় ফাইল ফোল্ডারগুলো সেই ফাইল ফোল্ডারগুলো এখানে অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে ওকে ফাইন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সবার শেষে ডান মেসেজ এসেছে এবং আমাদের রিয়াক্ট নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং আইএস এবং অ্যান্ড্রয়েডে রান করার জন্য আলাদা আলাদাভাবে এখানে ইনস্ট্রাকশন চলে এসেছে তো আমি এটাকে আপাতত ক্লোজ
টার্মিনালে কমান্ড দেওয়ার যে অপশন সেই অপশনও আপনার কাছে থাকছে আবার এখান থেকে সরাসরি ক্লিক করেও আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে আপনার রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনকে এখান থেকেও রান করতে পারেন এই অপশনটাও থাকছে তো টার্মিনাল কমান্ড এটা আমি এখন আর দিচ্ছি না এখন আমি এই অপশনটা এখান থেকে ইউজ করছি তো এই অপশনটা কিন্তু এখানে আপনাদের নাও থাকতে পারে আপনাদের যদি না থাকে এই অপশনটা এখানে বা কোনো কারণে যদি না আসে সেক্ষেত্রে এডিট কনফিগারেশানস নামে একটা অপশন আছে এই অপশনে আপনারা যাবেন এই অপশনে গিয়ে এখান থেকে টেম্পলেট আছে এখান থেকে টেম্পলেটে গিয়ে এই টেম্পলেটগুলোর মধ্যে দেখবেন যে এখানে রিয়াক্ট ন্যাটিভ নামে একটা টেম্পলেট আছে এই রিয়াক্ট ন্যাটিভ নামে যে টেম্পলেটটি আপনাদের আছে এই টেম্পলেটটি আপনারা সিলেক্ট করবেন এই টেম্পলেটটি সিলেক্ট করে এখান থেকে আপনি হচ্ছে এটাকে ওকে করে দিয়ে এখানে নতুন একটা অপশন এখানে অ্যাড করে ফেলবেন এখান থেকে রিয়াক্ট ন্যাটিভ সিলেক্ট করে আপনি যদি প্ল্যাটফর্ম সিলেক্ট করেন সেটা অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম হতে পারে আইওএস প্ল্যাটফর্ম হতে পারে তো অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম এখানে বাই ডিফল্ট সিলেক্ট করাই আছে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম সিলেক্ট করার পরে এখানে ব্রাউজার ফর দে বাগিং দেওয়া আছে তারপরে হচ্ছে আরও বেশ কিছু অপশন এখানে আছে তো এই অপশনগুলো রেখে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করে ওকে করেন তাহলে কিন্তু নতুন টেম্পলেট থেকে এই অ্যান্ড্রয়েডের মতো যে অপশনটা এখানে তৈরি হয়েছে এই অপশনটা এখানে তৈরি হয়ে যাবে এখন এই অপশনটি ব্যবহার করে আমি করব কি আমার এই রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনটিকে আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আমি রান করব অর্থাৎ আমার যে রিয়েল অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসটি আছে সেই অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে রান করব তো সেই অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসটি অলরেডি আমি আমার কম্পিউটারের সাথে ইউএসবি কেবল দিয়ে কানেক্ট করেছি এবং আমার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের যে ডেভেলপার অপশন সেই ডেভেলপার অপশন এবং ইউএসবি ডেবাগিং অপশন এই দুটো অপশনই এখানে ইনোবল করা আছে তো আমি যদি ভাইসোর দিয়ে আপনাদেরকে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাই তাহলে বিষয়টা আরও ভালো হয় তো আমি এখানে ভাইসোর দিয়ে আমার মোবাইল ফোনের স্ক্রিনটা আপনাদেরকে শেয়ার করে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ভাইসোর আমার মোবাইল ফোনে যেহেতু ডেভেলপার মোড অন করা আছে সেহেতু মোবাইল ফোনের নামটা এখানে শো করছে দেন এখান থেকে আমি ভিউ অপশনে যাচ্ছি ভিউ অপশনে যাওয়ার সাথে খেয়াল করে দেখুন আমার মোবাইল ফোনের স্ক্রিনটি এখানে শেয়ার হয়ে আসলো তো আমি এখন এখান থেকে দেখাচ্ছি যে ডেভেলপার মোডটা কোথায় আছে এখান থেকে আমি সেটিংয়ে যাচ্ছি সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমি সিস্টেমে যাচ্ছি তো সিস্টেমের ভিতরে এখানে আমার ডেভেলপার অপশনটি আছে তো ডেভেলপার অপশনও অন করা আছে আমার এবং নিচে ইউএসবি দেবাগিং নামে একটা অপশন আছে সেই অপশনটিও এখানে আমার অন করা আছে তো যদি ইউএসবি দেবাগিং এবং ডেভেলপার অপশন এই দুটো অন না করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার রিয়েল মোবাইল হ্যান্ডসেট যেটা বা আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল যেটা সেখানে কিন্তু আপনি সরাসরি রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনকে এখান থেকে রান করতে পারবেন না বা সেটিকে ইমুলেটর হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না তো এখন আমি করব কি এখানে যে রান অপশনটা আছে এই রান অপশনটা ব্যবহার করে আমার এই হ্যান্ডসেটে আমি রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনটিকে রান করে ফেলবো তো আমি সরাসরি এখানে যে রান অ্যান্ড্রয়েড নামে অপশনটি আছে সেখানে ক্লিক করছি তো এখানে ক্লিক করার সাথেই হবে কি রিয়াক নেটিভের জন্য যে প্রয়োজনীয় আরও ডিপেন্ডেন্সিগুলো সেগুলো ডাউনলোড হবে তো এগুলো যতক্ষণ ডাউনলোড হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এগুলো এখানে রান হবে না রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন এখানে রান হবে না তো যখন আপনারা রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনকে রান করবেন রান করার সময় অবশ্যই ইন্টারনেট কানেকশান অন করে রাখবেন ইন্টারনেট কানেকশান অন করে রাখলে হবে কি প্রয়োজনীয় আরও যে ডিপেন্ডেন্সিগুলো প্রয়োজন সেগুলো এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে বা ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনটি এখান থেকে ইনস্টল হয়ে আপনার মোবাইলে চলে আসবে তো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন লোড হচ্ছে এবং ফাইনালি রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনটি আমার মোবাইল ফোনে এখানে ইনস্টল হয়ে গেল এখানে স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে আপনারা আশা করি দেখতে পাচ্ছেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে ওয়েব স্ট্রম দিয়ে নতুন একটি রিয়াক নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব এবং সেটিকে ইমোলেটরে রান করব তো ইমুলেটরের ক্ষেত্রে আমি যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে আপনার রিয়েল যে মোবাইল হ্যান্ডসেট সেটিকে যদি আপনি ইমুলেটর হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে খুবই ভালো হয় তাছাড়া আপনি যদি ভার্চুয়াল ডিভাইস বা ভার্চুয়াল ইমুলেটর ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে আসলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক কারণে এই পিসি স্লো হয়ে যায় পিসিতে ভার্চুয়াল ইমুলেটর যেটা সেটা অনেক বেশি মেমোরি খায় তো যাই হোক বুঝতে পেরেছেন আশা করি ধন্যবাদ সবাইকে